എത്ര തെളിഞ്ഞു നിന്നാലും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പേടാൻ പോലുമുള്ളത്ര വലിപ്പമില്ല എങ്കിലും വലിയവരെന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന മനുഷ്യനെയും ശക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും അവൻ കെട്ടിപ്പടുത്ത സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും കടപുഴക്കിയെറിയാൻ അവയ്ക്ക് നിസ്സാര സമയം മതി എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്ലേഗിന്റെ രൂപത്തിൽ പത്ത് കോടിയോളം പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അക്രമകാരികൾ ബൈസന്റെയും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാകട്ടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനാശം വിതച്ചാണ് അവ കടന്നുപോയത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന്റെ രൂപത്തിലെത്തിയ ആക്രമികൾ യുദ്ധത്തിൽ ആകെ മരിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി അതിനു മുമ്പും ശേഷവും ചെറുതും വലുതുമായ അനവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോഴിതാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിയൽ ഇൻഫോ മലയാളം ഞാനിതിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യന് പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപെട്ടു തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം മുൻപ് തന്നെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന വാനര വംശ സ്പീഷീസുകൾ ഏറെക്കുറെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കും ചെറു സംഘങ്ങളും വേട്ടയാടി നടന്ന ആദ്യകാലത്തു തന്നെ അണുജീവികൾ മനുഷ്യരിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം അത്തരം ചരിത്രമൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണ് കാലം കടന്നുപോയി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥിരമായുള്ള അലഞ്ഞുതിരിയൽ അവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു അക്കാലം മുതൽ അവർ ചെറുതും വലുതുമായ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി താമസം തുടങ്ങി കൂട്ടം ചേരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ വിരുന്നുകാരായെത്തി സംഘം ചേർന്നുള്ള ജീവിതം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ കൃഷിക്കും ആഹാരത്തിനുമൊക്കെയല്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ മെരുക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി ഇത്തരം പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അണുക്കൾ ഇടയ്ക്കിടെ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നവയാണ് ക്രമേണയവ മനുഷ്യരിൽ പെറ്റുപിരുകാനും പകരാനും കഴിവുള്ളവരായ മെരുക്കി വളർത്തിയ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതരം വ്യാധികൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് ക്ഷയം വസൂരി ചിക്കൻ പോക്സ് താറാവുകളിൽ നിന്ന് പന്നികൾ വഴി ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധ കുതിരകളിൽ നിന്ന് റൈനോ വൈറസുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലുള്ള നഗര ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ വളർന്നതോടെ ശുചി ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ ശ്രമകരമായി അതോടെ ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോളിയോ ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വരവായി വെറും പകർച്ചവ്യാധികളായി തുടങ്ങിയ ചില അസുഖങ്ങൾ വൈകാതെ രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചു വളർന്ന മഹാമാരികളായി മാറുകയും ചെയ്തു വൈറസുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ആലയമാണ് ഇവയിൽ വവ്വാലുകൾ റാബീസ് എപോള നിപ്പ സാർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറസുകൾ തുടങ്ങി അറുപതോളം വൈറസുകൾക്ക് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരം അഭയമേകുന്നു താരതമ്യേന ശരീരോഷ്മാവ് കൂടി ജീവികളായതിനാൽ വവ്വാലുകൾക്ക് വൈറസുകളെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടുതലാണെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു വവ്വാലിനെ പോലെ തന്നെ വൈറസിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് എലികൾ ഫാൻഡ വൈറസ് തുടങ്ങിയ അനവധി വൈറസുകൾ എലികളിലൂടെയാണ് പരക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലും മറ്റും കനത്ത മഴക്കാലങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് എലികളുടെ എണ്ണം പെരുകുകയും രോഗം പടരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എലിപ്പനിക്കാലങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചൈനയിലെ താറാവുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾ പലപ്പോഴായി രോഗബാധയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലതരം പക്ഷികൾ വളർത്തു താറാവുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് അപകടകരമായ വൈറസുകൾ അവയിലെത്തുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഇവയാണത്ര പക്ഷിപ്പനി എന്നു വിളിക്കാവുന്ന തരം പനികൾക്കു പിന്നിൽ താറാവിനെയും പന്നിയെയും ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലുകളോ മറ്റു പക്ഷികളോ പന്നികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ വൈറസുകൾ പന്നികളിലേക്കും പകരുന്നു കാലകാലങ്ങളായി വൈറസിൽ വരുന്ന ജനിതക മാറ്റങ്ങളാണ് ഇത്തരം പകർച്ചകളുടെ വേഗം കൂടുന്നത് പന്നികൾ മികച്ച ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റുകളാണ് അഥവാ നല്ല ഇടനിൽക്കാർ അവയിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗാണുക്കൾ കയറിക്കൂടുന്നു പിന്നീട് പെരുകലിന്റെ കാലമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനിതക വ്യതിയാനം വരുന്നവയാണ് വൈറസുകൾ പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേ ുന്ന ഇവയ്ക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ അപ്പാടെ തകർക്കാനാകും ജനപ്പെരുപ്പം നഗരവൽക്കരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വൈറസുകൾക്ക് പകർന്നു പിടിക്കാൻ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു 
ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകമായ ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരിയായി വളർന്നതിന് നാമല്ല സാക്ഷികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലേഗുകളും നോക്കിയിരിക്കുക അവ മനുഷ്യ ജീവനും കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനും തത്വചിന്തകനുമായ ആൽബേർ കെമുവിന്റെ പ്ലേഗ് എന്ന നോവലിൽ ആ മഹാവ്യാധിയുടെ ഭീകരത എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ലോകത്ത് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുക സാമൂഹിക സമ്പദ്ഘടനകളെയല്ല മറ്റൊ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുക യൂറോപ്പിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നവകരിച്ച പ്ലേഗിന് അത്തരം കുപ്രസിദ്ധികളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം നേടാനായി കറുത്ത മരണം കാറ്റത്തെ വ്യാധി എന്നല്ല വിശേഷങ്ങളുള്ള പ്ലേഗ് എലികളിൽ നിന്ന് പടരുന്നു എന്നായിരുന്നു ലോകം ആദ്യം കരുതിയത് രക്തമൊലിപ്പിച്ച് ചത്തുവീണ എലിക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്ലേഗ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീടാണ് സസ്തനികളെയും എലികളെയും പ്രത്യേകിച്ചും പക്ഷികളെയുമെല്ലാം ആക്രമിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ഇനം ചെള്ളുകളാണ് ബാക്ടീരിയ വാഹകരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ആണ് പ്ലേഗ് വരുത്തുന്ന അപകടകാരിയായ ആ ബാക്ടീരിയ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മഹാമാരി എന്ന നിലയിൽ പ്ലേഗ് വളർന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലാണ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാമാരിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ആ പ്ലേഗ് ബാധ പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന അറിയപ്പെടുന്നു മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശങ്ങളിലാകെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ പ്ലേഗ് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു പിന്നീട് പലപ്പോഴായി യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്ലേഗ് ബാധയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇറ്റലിയിലെ സിസിലി തുറമുഖത്തെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകൾ കിടങ്ങുന്ന കപ്പലുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ശവങ്ങളാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടത് അത്രേ അവശേഷിച്ച കപ്പൽ ജോലിക്കാരാകട്ടെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് അവശ നിലയിലായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിച്ച് ആ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ പടരുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ മഹാമാരിയായി കണക്കാക്കുന്ന പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്ലേഗ് ബാധയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായി കരുതപ്പെടുന്നു ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എ ഡി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും എല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന സുപ്രധാന കച്ചവട പഥയാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് അഥവാ സിൽക്ക് റോഡ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള പട്ടുനൂലും മറ്റ് അമൂല്യ വസ്തുക്കളും യൂറോപ്പിലേക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള കമ്പിളിയും മറ്റ് ഏഷ്യയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഈ കച്ചവട പാത വഴിയാണ് അക്കാലത്തെ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും സാങ്കേതിക സാങ്കേതികവും മതപരവുമായ കൈമാറ്റങ്ങൾ പലതും നടന്നത് മധ്യേഷ്യയിലെ ഉത്ഭവിച്ച് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ മഹാമാരിയായി വളർന്ന പ്ലേഗ് എന്ന കറുത്ത മരണം യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും സിൽക്ക് റോഡ് എന്ന ഈ കച്ചവട പാതയിലൂടെയാണ് ഒരു കാലത്ത് ചൈനയെയും റോമ സാമ്രാജ്യ സാമ്രാജ്യത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരുന്ന ഈ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത നിരവധി കച്ചവടക്കാരും അവരുടെ ഓട്ടങ്ങളുമെല്ലാം പ്ലേഗ് വരുത്തുന്ന അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ യൂറോപ്പിലെത്തിച്ചു എലികളിൽ നിന്നും ഈ ഈച്ചകൾ വഴി ഒട്ടകങ്ങളിലേക്കും അവയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗാണുക്കൾ പകർന്നതാകാം എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിനും ഇടയിൽ പ്ലേഗ് യൂറോപ്പിനെ ആയ പിടിച്ചു കുലുക്കി രോഗം ബാധിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം മരണം നടക്കുന്ന അവസ്ഥ വിസ്തൃതമായ കുഴികൾ എടുത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ സംസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനിടെ രോഗം പരത്തുന്ന ജൂതന്മാരാണെന്ന് ചിലർ ആരോപിക്കുകയും ജൂതന്മാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു യൂറോപ്പിൽ ചുരുക്കം ചില പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്ലേഗ് ബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് യൂറോപ്പിൽ അതുവരെ യുദ്ധത്തിലും മഹാമാരിയിലും മരിക്കാത്തത്ര ആളുകൾ പ്ലേഗിന് കീഴടങ്ങി യൂറോപ്പിലെ മൂന്നിലൊന്നിലേറെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യയിലെയും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി ദുരന്തങ്ങളുടെയും ദാരുണ മരങ്ങൾ മരണങ്ങളുടെയും കണക്കുകൾ മാത്രം പറയാനുണ്ടായിരുന്ന പ്ലേഗ് കാലക്രമേണ യൂറോപ്പിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി എങ്ങനെയെന്നോ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പ് കടുത്ത ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു നിലനിന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെത്തട്ടിൽ രാജാവും ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ തൊഴിലാളികളും തൊഴിലാളികളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന ജന്മികളും പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്ന അവർക്കിടയിൽ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ
പലയിടത്തും മൂന്നിരട്ട് മൂന്നിരട്ടി കൂലിക്കു വരെ തൊഴിലാളികളെ എടുത്തു തുടങ്ങി പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും പലതവണ പ്ലേഗ് വന്നു പോയി പ്ലേഗിന്റെ ഓരോ വരവും തൊഴിലാളികളോടെ ചൂഷണം കുറയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ ജന്മി വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്ലേഗിന്റെ കാലത്ത് അതായത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാനായി വെനീസുകാർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വഴി എന്തെന്നോ പലയിടങ്ങളിൽ പോയി ചരക്കുമായി വരുന്ന കപ്പലുകൾ തുറമുഖത്ത് തന്നെ പിടിച്ചിടും അതിലെ നവി നാവികരെയും യാത്രക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയെല്ലാം എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ കപ്പലിനകത്ത് തന്നെ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് താമസിപ്പിക്കും ആദ്യം മുപ്പത് ദിവസമായിരുന്നു കാലാവധി പിന്നീട് ആ സമയം പോരെന്നു വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധിത ഏകാന്തവാസം നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടി ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം എന്നർത്ഥമുള്ള ക്വാറന്റീന എന്നാണ് വിനീസുകാർ അതിനെ വിളിച്ചത് പാശ്ചാത്യർക്ക് ക്വാറന്റീൻ എന്ന വാക്ക് കിട്ടിയ വഴി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തായാലും മഹാമാരികളുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ ക്വാറന്റീൻ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചു ഇനി നല്ലൊരു വിഷയമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം